ഹായോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഫോർ വർക്കിംഗ് ആസ് ആൻ ആംബ്ലിഫയർ മോസ്ഫെറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറൻറ്റ് സൈസ് വെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ റീജൺ അന്നേരം മോസ്ഫെറ്റിനെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിൽ മോസ്ഫെറ്റ് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറൻറ്റ് സോയിസ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറൻറ്റ് സോയിസ് ആയിട്ട് മോസ്ഫെറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ വർക്ക് മോസ്ഫെറ്റ് അസ് ആൻഡ് ആംബ്ലിഫയർ അപ്പം എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറൻറ്റ് സോയിസ് എന്താണ് ദ ഗേറ്റ് ടു സോയിസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ വി ജി എസ് വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ ഡ്രെയിൻ കറൻറ്റ് അന്നേരം ഈ ഗേറ്റ് സോയിസ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി ജി എസ് എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോയിസ് എന്ന് പറയാം സോ എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോയിസ് ക്യാൻ സെർവസ് എ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയർ അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോയിസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇതിനെ എന്തായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് കറണ്ടാണ് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അന്നേരം ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് മൂലം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിന് വ്യതിയാനമുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണെന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഫങ്ഷൻ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് അന്നേരം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അന്നേരം കറണ്ട് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് മോസ്വെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയറിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒരു മോസ്വെറ്റ് ഫോർ വർക്കിംഗ് അസ് എ ആസ് ആൻ ആംബ്ലിഫയർ മോസ്വെറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അസ് എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോയിസ് അന്നേരം ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോസ്വെറ്റ് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോയിസ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം വെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ അത് സാച്ചുറേഷനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോയിസ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്കതിനെ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം മോസ്വെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്വെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോയിസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിന് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗേറ്റ് സോയിസ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒരു മോസ്വെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്വെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോയിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോയിസിന് ഒരു ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് മോസ്വെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഇത് മോസ്വെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയറിനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ വേ ആണ് ഈ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയറിനെ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ വേ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയറിനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റ
വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ദാറ്റ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആംബ്ലിഫയർ ടു ടുഗദർ വിത്ത് ആർ ഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ അന്നേരം നമുക്ക് ഈ വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ടെർമിനലിനും ഗ്രൗണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രെയിനിനും ഗ്രൗണ്ടിനും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രെയിൻ സൂയിസ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഡി എസ് വി ഡി എസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് വി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രെയിൻ തൊട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിനും സൂയിസിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന ഡ്രെയിനിലും ഗ്രൗണ്ടിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് അന്നേരം ഈ വി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഡി ഡി ആണ് വി ഡി ഡിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഡി എസ് കിട്ടും അന്നേരം നമുക്ക് വി ഡി ഡി വി ഡി ഡി മൈനസ് ഐ ഡി ആർ ഡി എന്നേതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വി ഡി ഡിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രോപ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ഐ ഡി ആർ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി ഡി ഡി അന്നേരം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഐ ഡി ആർ ഡിയുടെ ഇൻവേർട്ടഡ് വെർഷനാണ് കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് ഐ ഡി ആർ ഡി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഈ ഐ ഡി ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വി ഡി എസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ഐ ഡി ആർ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സോ ഇത്രയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറൻറ്റ് സൂയിസ് ആണ് അത് എന്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു സാച്ചുറേഷൻ റീജണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറൻറ്റ് സൂയിസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് സൂയിസ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറൻറ്റ് സൂയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറൻറ്റ് സൂയിസിന് എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് കറണ്ടും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അന്നേരം ഈ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംബ്ലിഫയറിനെ വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കറണ്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിനെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന വി ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി മൈനസ് ഐ ഡി ആർ ഡി ഐ മാറും ഓക്കെ ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ഐ ഡി ആർ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ലെക്ചറുമായി കാണാം സീ യു